ఐ డాక్టర్ నాయకంటి మల్లికార్జున శర్మ లెక్చరర్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ ప్రీవియస్ క్లాస్లో రకరకాల చూసాం టూ డిజిట్స్ ఒకటి త్రీ డిజిట్స్ ఒకటి రకరకాల క్లాసులు చూస్తున్నాం అయితే ఈ రోజున మనకి టూ చూసాం త్రీ చూసాం ఫోర్ డిజిట్స్ తోటి స్క్వేర్ చేయడం అనేది ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం ఒకసారి చూద్దాం ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ వన్ ఇప్పుడు సాధారణంగా మనం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ స్క్వేర్ చేద్దాం దీని యొక్క ఆన్సర్ అనేది ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి చూద్దాం ఇప్పుడు సాధారణంగా పన్నెండు స్క్వేర్ అంటే ఫస్ట్ డిజిట్ని వన్ ఏ అనుకోవటం సెకండ్ అని బి అనుకోవటం అనేది చేసాం అలానే వన్ టూ త్రీలో ఫస్ట్ రెండు మూడు డిజిట్స్ ఇస్తే వన్ ట్వంటీ త్రీ ఉదాహరణకి ఇచ్చారనుకోండి ట్వెల్వ్ అనేది వన్ ట్వంటీ త్రీలో ఫస్ట్ ఉండే టూ డిజిట్ని కలుపుకుంటే ఏ అని సెకండ్ డిజిట్ని బి అని అనుకున్నాం ఏ స్క్వేర్ బి స్క్వేర్ అనే లెక్కలో వచ్చాం యాక్చువల్గా అయితే అయితే ఇప్పుడు మనకి నాలుగు నెంబర్స్ అనే వచ్చినాయి యాక్చువల్గా అయితే నాలుగు నెంబర్స్లో సింపుల్ దీన్ని ఏ అనుకోవాలి దీన్ని బి అనుకోవాలి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వెల్వ్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ ఫోర్ సింపుల్ ఇప్పుడు మనం ఏ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ టూ ఏబి అనే ఒక ప్రిన్సిపల్ ఉంది అంటే ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఏబి ప్లస్ బి స్క్వేర్ అనే ప్రిన్సిపల్ ఆధారంగా మనం చేస్తే సింపుల్గా అయిపోతుంది అప్పుడు దానికి ఏంటి ఏ స్క్వేర్ టూ ఏబి బి స్క్వేర్ అనే ప్రిన్సిపల్లో ఏ స్క్వేర్ అంటే ట్వెల్వ్ స్క్వేర్ అని అర్థం ట్వెల్వ్ స్క్వేర్ టూ ఇంటూ ట్వెల్వ్ ఇంటూ థర్టీ ఫోర్ బి స్క్వేర్ అంటే థర్టీ ఫోర్ స్క్వేర్ సింపుల్ ఇలాగా ప్రతిదీ కూడా ఫస్ట్ టూ డిజిట్ని ఏ అనుకోవటం సెకండ్ ఉన్న డిజిట్స్ని మనం బి అనుకోవాలి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వెల్వ్ అవుతుంది బీజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ ఫోర్ అవుతుంది ఏ స్క్వేర్ టూ ఏబి బి స్క్వేర్ ఏ అంటే ట్వెల్వ్ స్క్వేర్ అని టూ ఇంటూ ఏ బి బి స్క్వేర్ అంటే థర్టీ స్క్వేర్ థర్టీ ఫోర్ స్క్వేర్ అని అర్థం దీన్ని మనం ఈజీగా ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ స్క్వేర్స్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ తర్వాత నెక్స్ట్ టూ ఇంటూ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ ఇంటూ థర్టీ ఫోర్ టూ ఇంటూ ట్వెల్వ్ వచ్చే వన్ ఫార్ టూ ఇంటూ ట్వెల్వ్ అనేది ఉంటుంది ట్వంటీ ఫోర్ అవుతుంది ట్వంటీ ఫోర్ని మనం థర్టీ ఫోర్ పెట్టి మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ఎయిట్ వన్ సిక్స్ అనేది వస్తుంది ఎనిమిది వందల పదహారు అలానే థర్టీ ఫోర్ స్క్వేర్స్ లెవెన్ హండ్ లెవెన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ లెవెన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అనే నెంబర్ వస్తుంది అయితే దీన్ని మనం ఎలా చేయాలి ఇక్కడ ఉన్న ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఉంది లెవెన్ ఉంది ఎయిట్ వన్ సిక్స్ ఉంది వన్ ఫార్టీ ఫోర్ వచ్చింది దీన్ని మనం ఎక్కడ ఏ డిజిట్స్ దింపుకోవాలి ఏ డిజిట్స్ దింపుకుంటే మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది అనేది ఒకసారి చూసుకోవాలి మనం ఫస్ట్ నుంచి వస్తే ఏ అనేది ట్వెల్వ్ అని బి అనేది థర్టీ ఫోర్ అనేది ఏ స్క్వేర్ టూ ఏబి బి స్క్వేర్ ఏ స్క్వేర్ అంటే ట్వెల్వ్ స్క్వేర్ టూ ఏబి అంటే టూ ఇంటూ ట్వెల్వ్ ఇంటూ థర్టీ ఫోర్ థర్టీ ఫోర్ స్క్వేర్ చేసుకోవడం వన్ ఫార్టీ ఫోర్ ట్వెల్వ్ స్క్వేర్ అంటే రెండు పన్నెండుల ఇరవై నాలుగు ఇరవై నాలుగు ఇంటూ ముప్పై నాలుగు అంటే ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ థర్టీ ఫోర్ ఎయిట్ వన్ సిక్స్ లెవెన్ అంటే లెవెన్ మనకి థర్టీ ఫోర్ స్క్వేర్స్ అంటే లెవెన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అంటే వన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అనేది వస్తుంది దీన్ని మనం ఎలా చేయాలి ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేటప్పటికల్లా ఫిఫ్టీ సిక్స్ టూ వన్ ఫైవ్ ఆన్సర్ లెవెన్ ఇక్కడ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ లానే ఉంది తర్వాత లెవెన్ని ఎయిట్ వన్ సిక్స్కి యాడ్ చేస్తే సెవెన్ అనేది వస్తుంది సెవెన్ అంటే ఇక్కడ లెవెన్ ఉండే నెంబర్ని ఇక్కడ మనం యాడ్ చేస్తాం అంటే ఆరు ప్లస్ ఒకటి ఏడు అవుతుంది ఏడు తర్వాత ఎయిట్ వన్ని ఎయిట్ టూ అవుతుంది ట్వంటీ సెవెన్ అనేది మనం ఇక్కడ దింపుకుంటాం ఎయిట్ అనేది ఇక్కడ యాడ్ అవుతుంది అంటే వన్ ఫార్టీ ఫోర్ ప్లస్ ఎయిట్ వన్ ఫిఫ్టీ టూ ఏమి లేదు వన్ ఫార్టీ ఫోరు ఎయిట్ వన్ సిక్స్ లెవెన్ ఫైవ్ సిక్స్ నెంబర్ వస్తే ఒక రెండు డిజిట్స్ని మనం కిందకి దింపుకుంటాం ఫిఫ్టీ సిక్స్ అని ఈ లెవెన్ని ఎయిట్ వన్ సిక్స్కి యాడ్ చేస్తాం యాడ్ చేస్తే ఎయిట్ వన్ సిక్స్కి లెవెన్ యాడ్ చేస్తే వన్ ప్లస్ సిక్స్ సెవెన్ అవుతుంది వన్ ప్లస్ వన్ టూ అవుతుంది అంటే ఎయిట్ వన్ ఎనిమిది వందల పదహారు ప్లస్ లెవెన్ ఎనిమిది వందల ఇరవై ఏడు అవుతుంది ట్వంటీ సెవెన్ని దింపుకుంటాం ఎయిట్ ట్వంటీ సెవెన్లో ట్వంటీ సెవెన్ని దింపుకుంటాం ఎయిట్ అనేది ఇటు మార్చుకుంటాం ఇటు వన్ ఫార్టీ ఫోర్కి ఎయిట్ యాడ్ చేస్తే వన్ ఫిఫ్టీ టూ అనేది యాడ్ అవుతుంది దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఇలాగా 
ప్రతిదీ కూడా మీరు సింపుల్గా ఇలాగ ఏదైతే నాలుగు డిజిట్స్ అనేవి స్క్వేర్లో ఇస్తే ఇలానే సింపుల్గా ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ప్రిన్సిపల్ ద్వారా మీరు దీన్ని సాల్వ్ చేసుకుంటే ఈజీ ప్రిన్సిపల్ వచ్చినట్టు ఉంటుంది నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మనకు గుర్తున్నట్టు ఉంటుంది ఇలా మీరు చేసుకోవటం వల్ల ఏంటంటే మీకు ఖచ్చితమైన ఆన్సర్ అనేది వచ్చే అవకాశం అనేది ఉంటుంది మేము ఒక రెండు మూడు ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తూ ఉంటే మీరు ఒక నాలుగైదు ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి కంటిన్యూగా ప్రాక్టీస్ అనేది చేస్తూ ఉంటే మనకి మీకు నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి సాల్వ్ అయ్యే అవకాశం వితిన్ సెకండ్స్లో కూడా ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటేనే వితిన్ సెకండ్స్లో తొందరగా ఫాస్ట్గా వస్తాయి ఎప్పుడోసారి చేస్తుంటే రావు కానీ వితిన్ సెకండ్లో వితిన్ సెకండ్లో ఫాస్ట్గా మనం చేస్తూ చేస్తూ ఉన్నాంగా కంటిన్యూటీ వల్ల మీకు వచ్చే అవకాశం అనేది ఉంటుంది ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే మా ఛానల్ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి